jaki ten kairos i ta fortuna ma znaczenie dla ikonografii całego tego y, obrazu. To jest prawdopodobnie alegoria dobrych, sprawiedliwych rządów. Ta postać, która stoi po lewej stronie fortuny, po naszej prawej stronie, jest uznawana za taką personifikację dobrego władcy, regenta, który umie pochwycić sprzyjającą okazję, umie wykorzystać okoliczności nadarzające się wydarzenia na swoją korzyść, obrócić. Dowodem tego, że jest ta umiejętność przez niego wykorzystana jest sława, czyli fama dmąca w trąbę, która go prowadzi do tronu postaci interpretowanej jako felicitas publica, czyli dobro ogólne, dobro publiczne. To państwo, którym ma rządzić tenże regent jest symbolizowane przez dwie władze, duchowną władzę i władzę świecką. Jeżeli przyjrzymy się bliżej obrazowi, po jednej stronie mamy przedstawicieli tejże władzy duchownej, to jest kardynał, biskup i papież. Z prawej strony obrazu są to postaci symbolizujące władzę świecką. Król, jest tam cesarz i jest tam też postać interpretowana jako książę, więc taki symboliczny obraz, obraz władzy. Jakąż drogą tenże regent ma stać się owym dobrym władcą? To są personifikacje snut, sztuk i nauk. To jest droga, którą on musi przebyć do tego, żeby stać się dobrym władcą. I na pierwszym planie widzimy dwie postacie, astronomię i geometrię. Geometria oczywiście łatwa do rozpoznania, trzyma w ręku cyrkiel. Astronomia stoi przy, przy globusie, z tym, że proszę też zwrócić uwagę, że jest tu globus ziemski i globus też niebieski. Ten mniejszy globus y, ustawiony w ten sposób, że widzimy tutaj na nim znak lwa odpowiadający y, symbolice słońca, a słońce z kolei, jak wiadomo, patronuje władcą. Y, po lewej stronie postać interpretowana jako uczony, jako personifikacja czy symbol wiedzy, ale w platońskiej interpretacji państwa idealnego jest to, może to być symbol, może to być personifikacja prawodawcy, co w jakimś sensie uprawdopodobnia pies stojący tutaj przy, przy tym pulpicie. Pies według Platona jest strażnikiem prawa. Jeżeli posuwamy się dalej w głąb obrazu, widzimy kolejne trzy postacie interpretowane jako medycy, z tym, że jeden z nich ma na płaszczu taki charakterystyczny krzyż zakonu świętego Jerzego, Konstantynopolitańskiego zakonu świętego Jerzego. No nie, nie, nie przeszkadza to interpretowaniu tychże trzech postaci jako medyków, czy też symbole, czy personifikacje nauk przyrodniczych. I u góry po lewej stronie malarz malujący portret starszego mężczyzny. Malarz, czyli prawdopodobnie symbol, czy personifikacja malarstwa, czy też sztuki rysunku. A poniżej między owymi medykami i malarzem, chłopiec uczący się pisać. I teraz ta grupa dwóch postaci jest uważana za personifikację gramatyki. Więc mamy tutaj jak gdyby ten siedmiostopniowy system nauczania, średniowieczny, trivium i quadrivium, gramatyka, dialektyka, retoryka. Retorem, retorykę, dialektykę symbolizuje mężczyzna pokazujący coś, odliczający coś na palcach koło astronoma. Natomiast ten, te cztery stopnie, astronomia, muzyka, arytmetyka, geometria. Gdzież mamy teraz symbol muzyki? Wydaje się, że muzykę symbolizują nuty, instrumenty muzyczne, które także mogą być interpretowane jako taki symbol przemijania, symbol vanitas. Vanitas też kojarzy nam się, z symboliką vanitas kojarzą nam się także te bogate naczynia, jako że wszelkie bogactwo jest sprawą ulotną. Natomiast te naczynia, te kosztowności mogą być także symbolem dostatku, któremu sprzyjają dobre, dobre rządy. No i ostatnia postać, która w tym sensie uprawdopodobnia nam interpretację tego obrazu jako symbolu okazji, czyli szczęśliwej sposobności, to jest postać, która leży u stóp fortuny, to jest śpiący mężczyzna oparty o łeb świni, to jest taka powszechnie znana w epoce średniowiecznej nowożytnej personifikacja gnuśności, lenistwa, czyli tego, który przesypia tę stosowną okazję, ten korzystny moment, to wydarzenie, które ma zadecydować o jego przyszłości. Też proszę zwrócić uwagę, że tenże gnuśny, leniwy mężczyzna 
jest po stronie, po tej stronie, po której Kairos, czy też Fortuna trzyma brzytwę. Czyli ta okazja, prawda, mija, zostaje przecięta i już więcej, więcej nie wróci. Natomiast ten jej pukiel włosów, za który trzeba ją chwycić, jest po stronie tegoż młodzieńca, który z owej dobrej okazji umie skorzystać.